다시 라스트 인터뷰 그는 필연적으로 생명이 넘치는 인간이었으나 죽음과도 불화하지 않았다. 그렇게 이여령이라는 말이 이여령이 하는 말이 생사의 최전선을 달려주어 고맙다. 어둠과의 팔씨름 작년 10월의 선생님은 라스트 인터뷰에서 빅뱅처럼 모든 게 폭발하는 그런 꿈을 꾼다고 하셨죠. 너무 눈이 부셔서 볼수 없는 어둠, 죽음이 곁에 누웠다 간 느낌이라고요. 평생 죽음을 기억하라고 외치던 선생님은 드디어 곁에 가까이 와서 누운 죽음을 잘 사귀어 보기로 하셨고 그렇게 알게 된그 미스터리하고 섬뜩한 친구에 대해 저와 세상 사람에게 이야기 주기로 하셨어요. 요즘엔 어떻게 밤을 보내고 계십니까? 요즘엔 밤마다 팔씨름을 한다네. 팔씨름을요? 야밤에 깨어 누구와 팔씨름을 하십니까? 근육이 빠져 더욱 얇아진 스승의 팔뚝을 나는 의아한 눈초리로 바라보았다. 매일 밤 나는 죽음과 팔씨름을 한다네. 어둠의 손목을 쥐고서 말이야. 어둠의 혈관을 소나기 움켜쥐고 포효하는 나의 스승을 상상해 보았다. 수수께끼 같은 미소를 띤채 그는 파일을 열어 시한 편을 읽어주었다. 한밤에 눈을 뜨고 죽음과 팔뚝 씨름을 한다. 근육이 풀린 야인 팔로 어둠의 손을 쥐고 힘을 준다. 식은땀이 밤이슬처럼 온몸에서 반짝인다. 팔목을 꺾고 넘어뜨리고 그 순간 또 하나의 어둠이 팔뚝을 걷어올리고 덤빈다. 그 많은 밤의 팔뚝을 넘어뜨려야 겨우 아침 햇살이 이마에 꽂힌다. 심호흡을 하고 야윈 팔뚝에 알통을 만들기 위해 오늘 밤도 눈을 부릅뜨고 내가 넘어뜨려야 할 어둠의 팔뚝을 지켜본다. 감정을 자제한 드라이한 목소리에 힘이 느껴졌다. 나는 이제부터 자네와 아주 중요한 이야기를 시작하려 하네. 이 모든 것은 내가 죽음과 죽기 살기를 팔씨름하며 깨달은 것들이야. 이해하겠나? 어둠의 팔뚝을 넘어뜨리고 받은 전리품 같은 것이지. 이 생의 마지막 수업이 될 테니 가장 귀한 것을 주고 싶다고 했다. 어둠의 심연을 직면했던 현자의 눈에 바르르 지혜의 불꽃이 일었다. 예일대 교수인 셸리 케이건이 유명한 이야기로 수업의 서문을 열었다. 한 사람이 우주선을 타고 여행을 떠나기 위해 친구와 작별 인사를 했어. 우주의 시간은 달라서 돌아오면 200년이 홀쩍 지나버려. 지구 시간에는 마지막 만남이니 그게 결국 중금이란 거. 그런데 이를 어째 그 우주선이 출발하다가 중간에 폭발을 해버린 거야. TV 중계로 그걸 지켜보던 친구가 깜짝 놀랐겠지. 아이고 내 친구가 죽어버렸네. 그제야 울고불고 난리가 났어. 아이러니하지 않나? 그럼 아까 죽음은 뭐고 지금 죽음은 또 뭔가? 글쎄요. 내 눈앞에는 없어도 다른 시공간을 살아도 어딘가에 있다라는 인식이 우리를 견디게 하지 않았습니까? 적어도 그 존재를 상상할 수 있으니까요. 좀더 드라이하게 이야기해보지. 고려 청자가 있어. 사람이 아니고 사물이네. 고려 청자는 무덤 속에 있었어. 이걸 500년 후에 발굴했다면 
내 눈앞에 없었어도 고려청자는 500년 동안 존재한 거야. 그런데 이게 깨지면 그 순간 아이고 이걸 어째 한탄을 하지. 그런데 그 청자는 무덤 속에 있을 때 이미 우리 앞에 없었던 것 아닌가? 알 것도 같고 모를 것도 같습니다. 서양에서는 지금까지 영과 육이라는 이원론을 가지고 삶과 죽음을 설명했네. 소크라테스도 다르지 않아. 하지만 나는 육체와 마음과 영혼, 삼원론으로 삶과 죽음을 설명할 참이야. 그가 유리컵을 가져다 내 앞에 두고 결기어린 표정을 지었다. 죽음에 관한 느슨한 아포리즘을 기대했던 나는 당황했다. 선생은 마치 새로운 물리 법칙을 발견한 후 실험 도구를 앞에 두고 흥분한 과학자처럼 보였다. 이 유리컵을 사람의 몸이라고 가정해보게나 컵은 무언가를 담기 위해 존재하지? 그러니 원칙적으로는 비어있어야겠지. 빈 컵이 아니면 재구시를 못할 테니 비어있는 것, 그게 보이드라네. 그런데 비어있으면 그 뚫린 바깥면이 어디까지 이어지겠나? 끝도 없어. 우주까지 다. 그게 영혼이라네. 그릇이라는 물질을 비어있고 빈 채로 우주에 닿은 것이 영혼이야. 그런데 빈 컵에 물을 따랐어. 보이차를 따르는 소리가 청량하게 들렸다. 여기 유리컵에 보이차가 들어갔지? 이 액체가 들어가서 비운 면을 채웠잖아. 이게 마인드라네. 우리 마음은 항상 욕망에 따라 바뀌지? 그래서 보이차도 되고 와인도 되고 똑같은 육체인데도 한 번도 같지 않아. 우리 마음이 늘 그렇잖아. 아침 다르고 저녁 다르지. 네, 날씨처럼 변하는 게 감정이지요. 그런데 이것 보게 그 마인드를 무엇이 지탱해주고 있나. 컵이지. 컵 없으면 쏟아지고 흩어질 뿐이지. 나는 죽어가고 있지만 여전히 내 몸은 액체로 채워져 있어. 마인드로 채워져 있는 거야. 그러니 화도 나고 환희도 느낀다네. 저 사람 왜 화났어? 뜨거운 물이 담겼거든. 저 사람은 왜 저렇게 쌀쌀 맞아? 차가운 물이야. 죽으면 어떻게 되나? 컵이 깨지면 차갑고 뜨거운 물은 다 사라지지. 컵도 원래 흙으로 돌아가는 거야. 그러나 마인드로 채워지기 이전에 있던 컵 안에 보이드는 사라지지 않아. 공허를 채웠던 영혼은 빅뱅과 통했던 그 모습 그대로 있는 거라네. 알겠나? 컵 하나로 바디와 마인드와 스프릿, 현존과 영혼을 설명하는 이여련 선생님 앞에서 나는 할 말을 잃었다. 그토록 심오한 이야기를 이렇게 간단하게 풀어버리다니. 스승은 풀빌이 불듯 말을 이었다. 영혼을 인정하지 않는 것은 유리컵 안의 빈 공간을 인정하지 않는 거라고. 마인드를 비워야 영혼이 들어간다. 마음을 비우는 것이 왜 그토록 중요한지 알겠습니다. 그렇지. 그건 실제로 유리컵 안의 공간의 문제라네. 빈 공간이 많을수록 영적인 공간이 커지는 거겠지요. 만원 버스를 생각해보게. 사람이 꽉 차서 빈대가 하나도 없는 게 바로 영원 없는 육체라네. 유명한 일화가 있어. 스님을 찾아온 사람이 입으로는 한수 배우고 싶다고 하고는 한참을 제 얘기만 쏟아냈지. 듣고 있던 스님이 찻주전자를 들어 잔에 들이붓는 거야. 화들짝 놀란. 스님, 차가 넘칩니다 했더니 스님이 그랬어. 맞네. 
자네가 비우지 못하니 찬물이 넘치지. 나보고 인생을 가르쳐달라고 비워야 가르쳐주지. 내가 차 있어 말이 들어가지 못해. 마음을 비워야 영혼이 들어갈 수 있다네. 아, 마인드로만 채우고 살았는지 영혼으로 채우고 살았는지 어떻게 압니까? 깨지고 나면 알겠지. 미안한 얘기네만. 대체로 정치가들의 바디에는 마인드만 꽉 차있어. 깨지면 남는 게 없어. 빵, 돈 이런 것들만 남겠지. 신, 화가, 종교인, 비어있는 영혼의 세계를 이야기한 사람은 영혼이 가. 우주와도 통하니까. 문득 윤동주와 고우가 떠오릅니다. 윤동주의 시, 별 해는 밤과 고우의 그린 별이 빛나는 밤에 그들의 눈은 비어있으므로 무엇을 본 걸까요? 과학적으로 설명해 주겠네. 대초에 빅뱅이 있었어. 물질과 반물질이 있었지. 이것들이 합치면 빛이야. 엄청난 에너지지. 그런데 반물질보다 물질이 더 많으면 빛이 되다만 물질의 찌꺼기가 있을 건 아닌가. 그게 바로 우리야. 자녀와 나지. 이 책상이고 안경이지. 이건 과학이네. 상상력이 아니야. 우리는 빛이 되지 못한 물질의 찌꺼기, 그 몸을 가지고 사는 거라네. 그런 우리가 반물질을 만나면 어떻게 될까? 빛이 되는 거야. 이보다 더 명쾌한 시를 들어본 적이 있었던가. 나는 울것 같은 표정으로 말했다. 선생님, 태초와 나의 거리를 그렇게 쉽게 설명하시면 어떡합니까? 우리가 쓰는 에너지는 모두 빅뱅 때 만들어진 그 빛이라네. 반물질을 못 만나 물질로 남은 것들은 끝없이 뭐가 되고 싶겠나? 빛이 되고 싶은 거야. 빅뱅이 내가 태어난 고향이거든. 그런데 빅뱅 이전에 존재했던 빛도 물질도 아닌 이 보이드. 공허의 공간이 바로 신의 영역이라네. 거기에 빛이 들어가 창조가 되는 거지. 빛이 있으라. 아니 빛이 있었다고 성경은 기록하고 있지요. 하나님의 영과 공허가 섞여 우주가 창조되는 순간이야. 천국은 뭐라고 설명하시겠어요? 물질과 마인드가 있었던 기억과 그것을 담을 수 있게 했던 보이드 그 자체. 기독교에서는 천국이라고 하고 소쿠라테스는 이데아라고 했네. 영혼 불멸이야. 공허는 죽지 않아. 빅뱅 이전에 있었으니까. 이 모든 게 어둠과 팔씨름을 해서 깨달은 거라 말씀이지요. 그렇지. 어둠이 물러가고 창밖으로 빛이 들어오면 좀덜 아프거든. 그때 비로소 잠을 청하는 거야. 나는 가만히 선생 앞에 빈 잔을 바라보았다. 컵 하나에 굳은 몸과 컵 하나에 조석지변하는 마음과 컵 하나에 담긴 태초의 공허를 가득 찬 술잔으로 잘랑대며 살아가는 보통의 사람들과 비어있는 찻잔으로 우주의 공허와 맞닿은 영적인 사람들을 뒤엉켜 돌아가는 이 세상. 서로의 술잔을 부딪히며 가끔 우주를 향해 제 각자의 언어로 건배사를 하며 정신없이 살았던 어느 날 이여령이라는 어른을 만나 그가 어둠과의 팔씨름으로 값을 치른 달고 깊은 공호를 나눠 마시고 있는 것이다. 죽음은 철창을 나온 호랑이가 내게 덤벼드는 일. 밤마다 공허를 충전한 현자는 한 차례 이야기를 쏟아낸 후 다음 라운드를 기다리는 복서처럼 의자에 기대 가만히 숨을 골랐다. 몹시 피로하나 패배하지 않겠다는 의지가 고인 눈빛이 형형했다. 어둠과의 팔씨름 얘기를 하셨는데 생각해보면 선생님은 살면서 패한 일이 거의 없으시지요? 아니야. 
나는 매번 패했어. 글 쓰는 사람은 매번 패배한다네. 이해가 안 되는군요. 글로 치면 모든 영역에서 거의 다 백전백승하지 않으셨습니까? 아니라네. 난 매번 케오패 당했어. 그래서 또쓴 거지. 완벽해서 이거면 다 됐다 싶었으면 더못 썼을 거야. 갈매기 꿈을 쓴 리처드 바크는 갈매기 조나단의 생일을 쓰고 자기 타자기를 바닷속에 던져 넣었다잖아. 그걸로 다 썼다는 거지. 난 그러지 못했네. 내가 계속 쓰는 건 계속 실패했기 때문이야. 정말 마음에 드는 기막힌 작품을 썼다면 머리 싸매고 다시 책상 앞에 앉았을까 싶어. 글을 쓴다는 것은 앞에 쓴 글에 대한 공허와 실패를 딛고 매번 다시 시작하는 것이라고 그가 환하게 웃었다. 그 순간 나는 나의 스승이 바닷가 모래사장에 앉아 지는 해를 바라보며 모래집을 짓는 아이처럼 보였다. 매번 실패할 수 있기에 이 놀이가 끝나지 않을 거라고 믿는 아이. 막막한 울분이 아니라 가벼운 흥분에 휩싸인 채로 갈매기 조나단은 먹이를 위해서 날지 않고 궁극의 비행을 위해 날았잖아요. 선생님은 혹 계속 글을 쓰기 위해 자신이 실패하고 있다고 가정하는 것은 아닌지요. 모르겠어. 나는 평생 도전이 필요한 인간이었네. 계속 쓰고 또 쓰고 다시 썼네. 강해서가 아니라 약해서 다시 하는 거라네. 니체도 다르지 않아. 운명이여 오너라. 위인들이 거창해 보여도 그렇지 않아. 지면 또한번 부르짖을 뿐이지. 스스로 쓸 말이 없어서 남의 얘기나 옮겨봐. 그건 서생이지. 글자 쓰는 사람. 글 쓰는 사람이 아니라 사람들은 글을 쓰는 사람과 글 쓰는 사람을 혼동하는데 글씨 쓰는 사람은 서경이네. 베끼는 사람. 보시다시피 나는 지금 많이 아프네. 말할 수 있는 시간은 갈수록 짧아져. 그래서 내가 이제부터 남은 이들을 위해 각혈하듯 내 이야기를 해볼까 하네. 무슨 말씀이신지요? 그게 희망이 될지 선물이 될지 나는 모르지만 내가 지금 할수 있는 게 그거니까 남아있는 세대를 위해서요. 상처입은 복서가 몸을 일으키듯 말이 몸을 일으켜 다시 초원 위에 달릴 준비를 하고 있었다. 나는 도덕적이고 이타적인 사람이 아니야. 오히려 에고이스트지. 에고이스트가 아니면 글을 못 써. 글 쓰는 자는 모두 자기 얘기를 하고 싶어 하거든. 자기 생각에 열을 내는 거지. 어쩌면 독재자하고 비슷해. 지독하게 에고를 견제하는 이유는 그래야만 만인의 글이 되기 때문이라네. 남을 위해 에고이스트로 사는 거지. 압류. 자아를 통과한 글만이 만인의 심장을 울리니까요. 선생님은 지난번 저와의 인터뷰에서 모든 것이 내가 받은 선물이었다라고 하셨어요. 일단 그것부터 시작할까요? 기억하고 있네. 나처럼 암에 걸린 사람을 위해 과학자들은 투표약을 만들려고 노력하지. 그런데 나는 과학자도 영웅도 그렇다고 의지가 강한 사람도 아니야. 충청도 사람이라 독하지도 못해. 독하지도 않은 나 같은 사람이 암에 결려 죽을 때까지 자기 일을 할수 있다면 암이 뭐가 무섭겠나. 내가 암세포 죽이는 약은 못 만들어도 암에 걸린 사람을 위한 정신치료제는 만들 수 있지 않겠나. 먼저 가닌 따님 이민아 목사님도 그랬습니다. 나중 된 자가 먼저 된다는 말이 있지. 내 딸이 그렇게 열심히 살다 갔어. 인간은 암 앞에서 결국 죽게 된다네. 이길 수 없어. 다만 나는 죽을 때까지 글을 쓰고 말을 하겠다는 거지. 하고 싶은 일을 다 해나가면 그게 암을 이기는 거 아니겠나. 
방사능 치료받고 머리털 빠지며 2, 3년 더 산다 해도 정신이 다 헤쳐지면 무슨 소용인가. 그 뒤에 더산건 그냥 산 거야. 죽음을 피해 산 거지. 세 사람 중한 명을 걸려서 죽는다는 그 위력적인 암 앞에서 누군가는 저렇게도 죽을 수 있구나 하는 그 모습을 남은 시간 동안 보여주려 하네. 스승이 치열하게 죽어가는 모습을 눈 똑똑히 뜨고 보라고 그가 내 마음의 꽃피를 바투 쥐었다. 나는 이여령 선생님이 무슨 말을 하는지 알수 있었다. 우리 모두 죽음의 스승이 필요하다는 것. 그리고 나의 스승은 바로 눈앞에 앉아 있었다. 두렵고 또한 설레어서 나는 펜을 쥔 손을 바르르 떨었다. 첨단 기계를 좋아하는 선생과 는 달리 기계를 싫어하는 나는 인터뷰할 때 녹음기를 거의 사용해 본 적이 없었지만 이번만큼은 달랐다. 마음을 고쳐먹고 힘껏 녹음기 버튼을 눌렀다. 빛이 있으라 하니 빛이 있었다는 성경의 기록처럼 이 빛의 순간을 목격하는 은혜 받은 기록자가 되리라. 길고도 짧은 작별 인사 얼마나 멋진 시간이 될 것인가. 가을빛이 식탁을 비쳤고 응쟁반 위에 놓인 살찐 포도송이 연두빛이 싱그러웠다. 공포는 없으신지요? 자신은 없네. 엘리자베스 퀴블러 로스라는 사람은 최초로 죽음학을 했고 죽음에 대한 강의를 그렇게 많이 했는데도 정작 자기가 암에 걸리고는 감당을 못했어. 그것을 본한 기자가 물었지. 당신은 임종하는 사람을 지켜보면서 그렇게 많은 희망을 줬는데 왜 정작 당신의 죽음 앞에서 화를 내고 있느냐? 로스가 이렇게 대답했다네. 지금까지 내가 말한 것은 타인의 죽음이었어. 동물원 철장 속에 있는 호랑이였지. 지금은 아니야. 철장을 나온 호랑이가 나한테 덤벼들어. 바깥에 있던 죽음이 내 살갗을 뚫고 있지. 전혀 다른 거야. 전두엽으로 생각하는 죽음과 척추신경과 감각하는 죽음은 이토록 거리가 멀다네. 시한부 삶을 선고받을 때 인간은 부정, 분노, 타협, 우울, 수용의 다섯 단계를 거친다고 가르쳤던 정신과 의사 키블로 로스. 그토록 오래 죽음에 훈련된 사람도 보통 인간들처럼 부정과 분노로 출발해서 똑같은 절차를 거쳐갔다니. 철창 속의 호랑이와 철창 밖의 호랑이는 이 말에 심장이 오그라들었다. 죽음 앞에 인간은 얼마나 몸서르치게 작은가. 죽음 앞에서는 연습도 오만이라고 이근우 정신의학자도 그러더군요. 살아서 하는 인종 연습조차 어리광대 같은 노름이라고요. 테레사 수녀도 다르지 않았네. 로스처럼 죽음을 저주하진 않았지만 마지막까지 하나님의 부르심이 없었다고 탄식했지. 성천여였으나 고통스럽게 죽었어. 암환자였던 신부 이야기도 있네. 암환자인 신부가 고해소에 앉아 다른 신부에게 이야기를 시작했다 날. 나 암이야. 안 됐군. 그런데 나도 암이라네. 그런데 자네는 내게 무슨 고해를 하려고 왔나. 여태껏 나는 신의 부르심이 없었어. 아무것도 들리지 않고 보이지 않았다네. 자네 정말 몰랐나? 지금 자네가 나한테 고해성사를 하고 있잖아. 그게 콜링이야. 하나님이 인도하심이지. 자, 이 대화를 듣고 어떤 생각이 드나? 고통 속의 의심, 진정, 토로. 그 자체가 신의 부르심이라는 말씀인가요? 맞아, 그게 신의 응답이지. 로스도 그 신부도. 이해할 수 없습니다. 고통 없는 죽음이 콜링인 줄 알았나? 아니야. 고통의 극에서 만나는 거라네. 그래서 내가 누누이 이야기했지. 
니체가 신을 제일 잘 알았다고 말일세. 신이 없다고 한 놈이 신을 보는 거라네. 신이 있다고 생각하는 사람은 정작 신을 못 봐. 니체 이야기를 더 해볼까? 니체가 어떻게 죽은 줄 아나? 니체에게 다가온 신의 콜링. 미쳐서 죽었지요. 광인으로 떠나지 않았습니까? 사건이 있었어. 토리노 광장에서 우체국으로 편지 붙이러 가다가 늙은 말이 채찍질을 당하는 걸본 거야. 무거운 짐을 지고 끌고 가려는데 길이 미끄러우니 계속 미끄러지지. 마부에게 채찍질을 당하는 늙은 말을 보고 니체가 달려가서 말목을 끌어안고 울었다네. 자기가 대신 맞았으며 때리지 마 때리지 마 하고 울다가 미쳤지. 어머니 저는 바보였어요 라고 마지막 말을 웅얼거린고는 10년간 식물인간처럼 살다 죽은 거야. 그게 그 유명한 도리노의 말이지. 그게 바로 니체에게 다가온 신의 콜링이라네. 무슨 말씀이신지요? 토리노 광장에서 얻어맞은 말이 예수야. 책찍질 당하고 허적대는 늙은 말. 그게 십자가를 메고 가는 지저스 크라이스트지. 그러니까 가서 말에 목을 끌어안고 엉엉 울었던 걸세. 자기가 늙은 말하고 무슨 관계가 있겠나. 가까우면 마부하고 가까웠지. 그런데 니체는 그때 인간의 대열에 끼어 있는 것이 창피해서 인간을 거절했다네. 인간에게 벗어나려고 한게 초인이거든. 이 토리노의 말 사건을 흑백 영화로 다룬 유럽 영화가 있어. 146분 동안 마부와 딸이 광야에서 늙은 말 하나만 키우는 이야기야. 제목이 토리노의 말이야. 이루 말할 수 없이 지루한 영화야. 자네가 보면 반할 수밖에 없는 아주 기가 막히게 지루한 이야기라네. 어떤 부분이 그토록 드라마틱하게 지루한가요? 예를 들면 말이 늪에 빠진 수레를 끌고 가려는 장면. 진흙은 바퀴를 붙들고 바퀴는 진흙에서 빠져나오려고 해. 진흙은 튀고 바퀴는 헛돌지. 그걸 긴 시간 동안 찍어서 보여줘. 아무것도 없는 광야에서 감독이 그걸 찍고 있는 거야. 진흙과 바퀴의 싸움을 두 시간 동안. 두 시간이 넘지. 영화에서 인간은 팔 한쪽이 없는 마부와 그의 딸만 나와. 먹을 것은 감자뿐이야. 흙, 불, 바람, 물. 이런 것들이 하나씩 사라져. 나부끼던 바람이 사라지고 고여있던 우물물도 말라버려. 우주가 사라져가는 이야기야. 천지 창조를 거꾸로 돌리는 이야기지. 혼돈의 물이 가장 먼저 없어지고 폭풍 같던 바람이 없어진다네. 영화에서 부녀가 감자를 먹는 장면이 압권이라고 했다. 아버지는 파리 한쪽 없으니 감자 하나를 먹는 게 전투야. 뜨거운 감자를 집다가 아 뜨거 하고 놓았다가 떼구르르 구르면 또 쪼르르 쫓아가지. 쥐야 고양이처럼. 인간이 먹는다는 게 저런 거로구나. 저것이 먹기 위한 삶이로구나. 부녀지간에 오가는 말이 없어. 결국 말이 죽고 마구간에 해가 들고 마지막에 불도 물도 없어서 부녀가 어둠 속에서 마지막 날 감자 하나를 먹는 게 끝이야. 아버지가 딸에게 야 먹어 하는 게 마지막 말이라네. 어마어마한 영화로군요. 토리노의 말 같은 영화는 우리는 만들기 힘들 거야. 우리는 기생충으로 아카데미상 받은 봉준호 같은 사람은 나올 수 있지만 저런 영화 찍을 사람은 나오기 쉽지 않아. 미국도 어려워. 토리노의 말은 유럽의 주변 국가들이 찍을 수 있어. 벨라 타르라는 그 감독이 동유럽 헝가리 사람이야. 아시아와 서양의 접경. 이 접경에서 문화가 무르익었다네. 터키 같은 나라가 그 예지. 그래도 한국인들은 운이 좋아. 중국, 일본보다 훨씬 창조적이야. 사이에 있는 반도라서 빛을 발했네. 
이름 지을 때 보면 알아. 중국 사람이 지은 도시 이름은 다 두자야. 북경, 남경, 몇 천년을 두자에서 못 벗어나지. 암흑, 명암, 선악 전부 두자에 과도. 길어야 사자성어, 내자뿐이야. 중화민국. 그걸 우리가 본딴 게 나라 이름인 대한민국이야. 한자 문화권에 있는 일본도 동경, 교토, 나라, 사각의 틀에 갇혀 있어서 자유롭게 꿈틀대지 못해. 한국은 그래도 삼랑진이니 조치원이니 웅통성 있는 지명이 체면을 살렸지만 자기 머리로 생각하면 겁날 게 없다. 언어가 틀에 갇히면 사고도 틀에 갇히겠군요. 어쩔 수 없이 그렇다네. 틀에 갇히면 절대로 니체의 토리노의 말 같은 영화를 만들 순 없어. 나도 마찬가지야. 남들은 경계하듯 3D 영화 만들고 아바타 만들 때 니체가 목 끌어안고 울던 그 말이 어떻게 됐을까? 궁금한 사람은 이 세상에 그 감독밖에 는 없을 걸세. 부러운 일이네. 나는 평생 누굴 보고 겁을 먹은 적이 거의 없어. 해겔, 칸트도 나는 무섭지 않아. 나는 내 머리로 생각했으니까. 아무리 훌륭한 사람이라도 하나하나 내 머리로 생각하고 받아들인 인간은 흔치 않거든. 내 머리로 생각한 이야기를 하기 때문에 어떤 자리든 어떤 주제든 겁날 것이 없었다고 했다. 언젠가 바이오 학술 대회가 열려서 복제양 돌리를 만든 이언 월머트 박사가 왔었지. 네로라 하는 국내 과학기술 관료들이 다 모였는데 정작 메인 스피치는 과학자가 아닌 날덜 하라더군. 자율 자동차나 AI 관련 국제행사를 해도 글로벌 지식인들 앞에서는 날더러 기조 강연을 하라고들 해. 왜 그럴까? 무슨 말을 해도 내가 하면 인문학적 접근이 되기 때문이지. 과학자들 앞에서 당당하게 얘기할 수 있는 자는 인문학자와 예술가들이야. 일본이 주최국이 돼서 자국에서 다양한 이슈로 국제문화 행사를 할 때도 서양 대표로 자크 아탈리를 세우고 동양 대표로 일본인이 아닌 나를 강단에 세우더군. 축소 지향의 일본인을 쓴 내가 강연자로 나서면 아시아의 다른 국가들도 군말이 없다는 거지. 그러나 결정적인 이유는 따로 있어. 문화의 다양성을 동서양 비교 문명으로 접근하는 사람이 세계적으로 많지 않기 때문이라네. 안타까운 일이야. 그때 자크 아탈리는 서양의 문화 다양성을 나는 동양의 문화 다양성을 주제로 붙었어. 문화의 중심이 유럽에서 아시아로 넘어온다는 얘기였네. 그런데 내가 무슨 말을 하다 여기까지 왔나? 자기 머리로 생각하면 겁날 게 없다는 말씀이요. 맞아. 겁날 것이 없었지. 자기 머리로 생각한다는 게 무슨 뜻입니까? 누구나 머리는 자기 것이지요. 오히려 다들 제 생각에만 빠져 살지 않습니까? 머리는 자기 것이지만 생각은 남의 것이니 문제지. 머리는 자기 것이지만 생각은 남의 것이니 문제지. 중국에서 가장 많이 하는 말이 뭔줄 아나? 선왕께서 말하기를. 야. 먼저 말한 모델이 있어야 인정을 해줘. 모델 애착이지. 어쩌면 그래서 두 글자 언어, 사자 수거에서 못 벗어나는 거야. 윗세대들의 말만 달달 외우다 끝이 나거든. 내 머리로 생각하면 전혀 다른 앵글이 나와. 일례로 증기기관을 누가 만들었나. 제임스 와트죠. 주전자 뚜껑이 들썩이는 것을 보고 만들지 않았습니까? 나도 어린 시절에 그렇게 배웠지. 잘난 체 하려는 게 아니라 어린 나이였지만 나는 그때도 내 머리로 생각했다네. 제임스 와트가 주전자 뚜껑 움직이는 것을 보고 증기기관을 만들었으면 그 전에는 증기기관이 없었다는 얘기야? 그러면 이 사람은 증기기관을 처음 만든 발명가로구나. 그래서 선생님께 물었지. 선생님, 와트가 발명가예요? 아니다. 
그럼 뭐 하는 사람이에요? 기사야, 엔지니어. 무슨 기사요? 증기기관 고치는 기사. 아뿔싸. 증기기관 고치는 기사가 주전자 뚜껑을 보고 증기기관을 만들었다니. 앞뒤가 안 맞지 않나? 이렇게 뻔한 오류를 갖고도 사람들은 지금까지 제임스 와트가 최초로 증기기관을 발명했다고 알고 있으니 어이없는 노르시아. 증기기관을 만든 사람은 토머스 뉴커먼이네. 그 사람이 만든 증기기관이 이미 100배 이상 있어서 탄광에서 물을 퍼내기도 하고 있었어. 와트는 그걸 계량해서 효율을 높인 사람이거든. 따져보면 중세 이전에도 수증기로 바퀴 돌리는 도구가 있었단 말일세. 요즘엔 최초의 발명가보단 대중화시킨 사람을 게임 체인저로 더 높이 사주는 추세입니다. 어쨌든 선생님 뇌에는 정밀한 필터가 있는 것 같습니다. 정확하게 내 것으로 걸러서 흡수하려는 필터. 어려운 게 아니라네. 조금만 더내 머리로 생각하면 돼. 의문이 생겨도 의문을 질문으로 꺼내 표현하는 것은 용기가 필요한 일이지요. 반기를 드는 일이니까요. 나는 꺼내지 않고는 못 베기는 사람이었지. 그런데 상상해보게. 열 명이 있으면 열 명, 백 명이 있으면 백 명, 일억 명이 있으면 일억 명이 각각 다른 생각이 있는 거야. 그게 정상이라네. 무엇이든 만장일치라면 그건 한 명과 다름없네. 국회의원이 100명이든 200명이든 만장일치로 결의하면 국회의원은 한 사람이야. 안 그런가? 투표 결과에 만장일치가 많다면 그건 민주주의가 아니야. 그러면 왜 민주주의를 하나? 왕이 다스리고 신이 통치하면 되는 거지. 민주주의의 평등은 생각하고 말하는 자의 개별성을 인정하는 거라네. 그 사람만의 생각. 그 사람만의 말은 그 사람만의 얼굴이고 지문이야. 용기를 내서 의문을 제기해야 하네. 간곡히 당부한 에만 그대에게 오는 모든 지식을 만장일치로 통과시키지 말게나. 가장 중요한 것은 비어있다. 매사 귀를 쫑긋하고 들어야겠습니다. 이치를 거스르는 말에 예민하게 반응하면서요. 그렇지. 귀를 정확하게 세워서 그런데 그거 아나? 이목구비 중에서 귀가 가장 복잡하고 특이하다네. 눈, 코, 입은 성형수술을 하면 다 똑같아지지. 귀는 그렇게 할 수가 없어. 1억 명이 다 모양이 달라. 평소엔 잘안 보이고 거저 달려있는 것 같지만 귀야말로 얼굴의 지문이라고 나는 생각해. 그래서 고우도 귀를 잘랐지. 귀의 형태는 들락날락이 비정형이고 랜덤이에. 일종의 카오스지. 소용돌이야. 사람의 인체는 모든 게 정돈되어 있는데 귀와 배꼽만 정돈이 안 되어 있어. 신기하군요. 귀는 바깥으로 돌출되어 있고 배꼽은 움푹 들어가 있죠. 말씀을 듣고 보니 귀와 배꼽은 탄생의 블랙홀처럼 보입니다. 우리가 엄마 뱃속에서 나온 날을 기빠진 날이라고 하고 또 엄마 몸에서 끊어낸 탯줄의 또아리가 배꼽이니까요. 오묘하지. 시체 해부하는 사람에게 들은 이야기네만 검시관들이 시체를 해부할 때는 반드시 배꼽 중심으로 배를 가른다고 해. 똑같은 배꼽이 하나도 없다는 거지. 그런데도 검시관의 눈엔 죽은 사람의 배꼽이 마치 모나리자의 미소처럼 보인다더군. 어머니의 미소로 보인다는 이야기야. 쓸모없이 보이는 배꼽도 그런 신비가 있었군요. 재미있지. 배꼽을 만져보게. 몸의 중심에 있어. 그런데 비어있는 중심이거든. 배꼽은 내가 타인의 몸과 연결되어 있었다는 유일한 증거물이지. 지금은 막혀있지만 과거엔 뚫려 있었지 않나. 타인의 몸과 내가 하나였다는 것, 이 거대한 우주에서 같은 튜브를 타고 있었다는 것, 배꼽은 그 진실의 흔적이라네. 혹 배꼽이 아무 쓸모없는 것처럼 느껴진다면 누워서 배꼽 위에 찻잔을 놓아보게. 어디에 놓을 텐가? 이마? 코? 
아니야. 배꼽밖에 없어. 비어있는 중심이거든. 가장 중요한 것은 비어있다네. 생명의 중심은 비어있지. 다른 기관들은 바쁘게 일하지만 오직 배꼽만이 태연하게 비어있지. 비어서 웃고 있지. 내 배꼽이 모나리자의 미소처럼 가만히 웃고 있는 모습을 상상해 보았다. 어머니와 나의 몸이 두둥실 한 배가 되어 무한한 검은 우주, 걱정 없이 떠다니던 한가로 웃고 저교한 시절을 시체가 될 때까지 뽑히지 않을 아름다운 기억의 칩을 모든 게 풀어져도 마지막까지 안 풀리는 것을 배꼽의 수수께끼라고 한다네. 프로이드도 꿈의 해석에서 해석 안 되는 것을 배꼽이라고 했어. 가만히 앉아 흙이 되는 대신 씨앗을 뿌리기로 작정한 그는 여전히 삶의 신비에 온 정신을 집중하고 있는 듯했다. 나는 의자에 앉은 선생님을 찬찬히 살펴보았다. 얼굴은 희고 크고 야위였으나 눈은 또렷한 의지를 갖고 먼 곳을 내다보고 있었다. 이곳과 저곳을 동시에 드나드는 눈빛. 간간히 시선을 바로잡아 내 앞에 놓은 찻잔에 차를 따라주고는 했다. 차 들게나 식기 전에 마셔. 풀을 뜯어 먹는 소처럼 독서하라. 본격적으로 한 분의 학문을 깊게 파고들 생각은 안 하셨습니까? 내가 연구자로 학문을 파지 않은 이유가 있네. 뻔한 이론에 주석까지 달아야 돼. 주석을 많이 안 달면 논문 통과가 안 되거든. 학문 세계에서는 달린 주석이 줄줄이 새까맣게 돼야 논문 대접을 받아. 논문이 진의 발인가? 그게 사족이야. 뱀의 진의 발 달린 격이지. 풋노트라고 하잖나. 나는 그런 걸못 참았어. 왜요? 지루했거든. 그래서 논문도 몇 개밖에 안 썼다네. 시간 낭비라고 생각하셨군요. 못 참아 지루해서 책도 마찬가지네. 내 책이라고 다르지 않아. 모든 책을 다 의무적으로 서문부터 결론까지 읽을 필요는 없네. 선생님은 그럼 책을 어떻게 읽으셨나요? 의무감으로 책을 읽진 않았네. 재미없는 데는 뛰어넘고 눈에 띄고 재미있는 곳만 찾아 읽었지. 나비가 꿀을 딸 때처럼 나비는 이곳 저곳 가서 따지. 1번 2번 순서대로 돌지 않아. 목장에서 소가 풀 뜯는 걸 봐도 여기저기 드문드문 뜯어. 풀난 순서대로 가지런히 뜯어먹지 않는다고. 그런데 책을 무조건 처음부터 끝까지 다 읽는다. 그 책이 법전인가? 원자 주기 후 외울 일 있나? 재미없으면 던져버려. 반대로 재미있는 책은 달토록 읽고 또 읽어. 그 기나긴 카라마조프의 형제들도 난세 번을 읽었어. 의무적으로 읽지 않는다는 말이네. 사람들도 친구 사귈 때이 사람 저 사람 두루 사귀지 않나? 오랜 친구라고 그 사람의 풀스토리를 다 알겠나? 공유한 시절만 아는 거지. 평생 함께 산 아내도 모르는데 한 권의 책을 다 읽어도 모르는 거야. 책 많이 읽고 쓴다고 크리에이티브가 나오는 건 아니야. 제 머리로 읽고 써야지. 일러로 번역은 창조지만 논문은 창조가 아니거든. 그럼 뭐지요? 논문의 정체성은? 발견이지. 이미 있는 것을 찾아낸 것. Discover. Discover는 커버를 벗기는 거야. 재미난 것은 아메리카 대륙 찾아낼 때까지 발견이라는 말조차 없었다는 거네. 디스커버는 포르투카로에서 왔어. 그러면 독창적이라는 말은 어떨 것 같나? 독창적이라는 건 사실 뻥이라는 얘기야. 너 혼자의 얘기라는 거지. 개성, 오리지널리티. 인정받은 것도 19세기 이후 낭만주의가 생기면서부터였네. 그 전까지만 해도 오리지널리티는 나쁜 뜻이었어. 보편적인 것을 위반했거든. 선생님이야말로 평생 보편적인 것을 위반하셨지요. 
그런 의미에서 이번 책은 어떤 느낌이 되길 바라세요. 모두를 안심시키는 보편적인 진리 아니면 발견되길 기다린 유니크한 진실 부디 내 얘기를 그대로 쓰지 말게 자네가 독창적으로 써 독창적이라 하시면 인터뷰가 뭔가 인터 사이에서 보는 거야. 우리말로 대담이라고도 번역하는데 대담은 대립이란 뜻이야. 대결하는 거지. 그런데 말 그대로 서로 과시하고 떠보고 찌르면 거기서 무슨 진실한 말이 나오겠나. 위장술밖에 더 나오겠어? 군인들이 전투할 때왜 위장복을 입겠어? 살기 위해서 감추고 색을 바꾸는 거지. 인터뷰는 그래서는 안 돼. 인터뷰는 대담이 아니라 상담이야. 대립이 아니라 상생이지. 정확한 맥을 잡아 우물이 샘솟게 하는 거지. 그게 나 혼자 할수 없는 인터의 신비라네. 자네가 나의 마지막 시간과 공간으로 들어왔으니 이여령과 김지수의 틈새에서 자네의 눈으로 보며 독창적으로 쓰게나 인터의 신비라는 말에 맥박이 빨라졌다. 고백건데 엄청난 난필에도 불구하고 이제껏 녹음 없이 내가 스스로의 손내 기록에만 의지한 것은 노트 안에 휘갈겨진 그 난독의 텍스트 안에 인터뷰이와 나 사이에 상상의 공간이 생겼기 때문이다. 때로는 그 안에서 길을 잃기도 하고 절벽과 맞닥뜨리기도 하지만 나는 그 난독의 공간, 자유를 10분 활용했고 끝없는 역지사지와 유출을 통해 인터뷰이에게 가는 더 아름다운 길을 발견하곤 했다. 그러나 이번엔 달랐다. 선생님과 나누는 마지막 이야기를 유산으로 갖고 파서 나는 녹음기를 신주 딴지처럼 모셨다. 혹여 버튼을 잘못 눌러 이 현자의 목소리가 허공에 날아갈까 봐 매순간 두려워하며 그런 나를 꿰뚫어 보시고 선생님은 독창적으로 쓰라 하신다. 나는 곧 죽을 거라네. 그것도 오래 지나지 않아. 그러니 지금 할수 있는 모든 이야기를 쏟아 놓을 참이야. 하지만 내 말을 듣는 귀가 필요하네. 왜냐하면 나는 은유와 비유로 말할 참이거든. 그러고 나서 그는 이 모든 상황에서 몸을 빼듯 큰 소리로 웃었다. 나는 점점 심각해지는데 선생님은 놀이를 앞둔 개구쟁이처럼 굴었다. 어쩌면 우리의 죽음 수업은 더 많이 유연해지고 안타까우리라 많지 낙관적이 될 것만 같은 기분이 들었다. 늘 부드러운 스웨터 차림에 모자와 돋보기 목걸이를 걸치고 나타나는 그에게는 죽음의 들큰한 냄새가 아닌 달콤하고 고급스러운 캐러멜 향기가 풍겼다. 마지막 열두 번째 눈부신 하루 궁극적으로 인간은 타인에 의해 바뀔 수 없다네. 스스로 깨닫고 스스로 만족할 수밖에 없어. 그게 자족이지. 인간은 타인에 의해 바뀔 수 없다. 선생님은 누구에게나 영감을 주는 스승이시니까요. 그런 선생님도 스승이 있겠지요. 그 스승에게는 무엇을 묻고 싶으세요? 글쎄, 스승이 있으면 내가 글을 썼겠나? 스승에게 묻고 스승의 글을 읽고 끝났겠지. 아무도 만족할 만한 답변을 주지 않았기에 스스로 생각하고 글 쓰고 꿈을 꾸었다고 했다. 나아가 인간에게 무슨 스승이 있겠냐고 반문했다. 선생님, 스승을 원하기에 제가 선생님께 질문을 하는 것 아니겠습니까? 죽음을 건네주는 스승이 최고의 스승이라고 이성복 시인이 그러더군요. 스승이 있으면 외롭지 않겠지. 스승을 키우면 그 존재가 신이라네. 우리가 말하는 스승은 스님이란 뜻이야. 스님이 커지면 부처가 돼. 제일 아래 단계가 스승이야. 이승의 스승이 없으니 죽고 하늘에 올라가 저승에서 진짜 하나님을 만나는 건데 그게 쉬운 일이 아니라네. 그것이 왜 어려운가요? 나를 만족시킬 만한 스승이 없다는 것과 같아. 인간이라는 존재는 바깥에서 나를 바꿀도록 용납하지 않는다네. 남이 나를 바꿀 수 있다고 생각하나? 
어렵지요. 어려운 일이야. 성인 군자의 아들도 나쁜 짓을 해. 아버지 선한 피를 받았는데도 교화가 안 되지. 공자님은 아들을 가르치지 않았어. 가르칠 수 없는 거지. 가장 가까운 피부치조차 가르칠 수 없어. 결국 남을 가르친다는 것은 엉터리라네. 남을 가르칠 수도 없고 남에게 배울 수도 없어. 인간이 그런 존재야. 거기로부터 시작해야 하네. 그게 실존이야. 나는 혼자다라는 걸 모르는 사람과는 얘기가 통하지 않아. 군중은 남이 이 말하면 이리로 가고 남이 저 말하면 저리로 가지. 휩쓸려 다녀. 자기가 없으니까 자꾸 변하는 거라네. 자기라는 게 뭔가요? 자기는 남에게 배울 것도 없고 남을 가르칠 것도 없다는 걸 알고 있는 나라고 할수 있지. 그런데 우리는 배움은 끝이 없다고 하지 않습니까? 그 배움은 결국 나는 남에게 배울 수도 남을 가르칠 수도 없다는 걸 아는 경지에 도달하는 배움인가요? 허허 궁극적으로 인간은 타인에 의해 바뀔 수 없다네. 스스로 깨닫고 스스로 만족할 수밖에 없어. 그게 자족이지. 자족이 이르는 길이 자기 다음이야. 남이 이랬다고 화내고 남이 저랬다고 감동해서 그 사람의 제자가 되는 게 아니란 말일세. 남하고 관계없이 스스로 만족할 수 있는 경지를 동양에서는 군자라고 해. 군자가 되는 것이 동양인들의 꿈이었지. 스스로 배우고 가르치고 스스로 알고 깨닫는 자, 홀로 자족할 수밖에 없는 자. 그래서 군자는 필연적으로 외롭지. 남을 좋지 않으니 외롭겠지요. 외로워 보이지 않 못한 사람, 외로워 보지 못한 사람, 내가 혼자라는 걸 느껴보지 못한 사람과는 대화해도 소용이 없다네. 외로움 속에서 자족을 배운 군자가 있기에 세상에 가르침과 배움이 있는 거지. 한편으론 군자가 되지 못한 사람이 예술가가 되는 거라네. 자족을 이룬 사람이 군자, 못 이룬 사람이 예술가라고나 할까. 시나 소설은 그렇게 고립된 예술가들이 에고이스트적인 힘으로 인격적으로 결함을 가진 채 세상에 내놓은 말들이야. 완성된 말은 아닐세. 그런데도 혼자 잘났다고 생각하고 혼자 못났다고 생각하니 구제불능이지. 예술가들은 상처를 끌어안는 대신 예술적 재능을 받은 존재야. 필록테테스의 상처와 활처럼요. 그렇지. 군자는 상처가 없이 오로지 자기 배움으로 완성된 사람이고 니체나 보들레르는 상처로 미쳐가면서 놀라운 예술의 경지에 이른 사람이라고 나는 생각하네. 욕 그리고 자족의 경지 그런데 성경을 놓고 보면 예수야말로 완전한 스승이 아닐까 합니다. 인간이면서 동시에 신이기에 가능한 경지겠죠. 선생님이 성경에서 감정이입을 하는 인물은 누구인가요? 예수, 욕 그리고 예언자들이지. 요업의 어떤 면이 선생님의 마음을 움직였나요? 요업은 고통이 크게 달했을 때 신까지 저주하지 않나? 내가 그렇게 열심히 믿었는데 왜 불행해야 하냐는 거지. 전 생애를 믿었는데 부정을 하지 않나? 부정이 극지까지 가니 하나님이 내려와 구제를 해주었네. 다른 사람들은 어떤가? 그저 덮어놓고 믿지. 요분 고통을 통과하면서 신을 보니 신이 원망스러운 거야. 마지막에 입을 열어 신을 저주하니 그때 비로소 신이 자신의 모습을 드러냈지. 요백에 이르는 신의 호통이 너무 크고 두렵고 아름다워 말문이 막혔습니다. 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐. 내가 바다의 근원에 들어가 보았느냐. 그 밑바닥을 걸어 보았느냐. 이슬 방울은 누가 낳았느냐? 얼음과 서리의 어미는 누구냐? 너는 암사슴이 새끼 낳은 것을 지켜본 적이 있느냐? 독수리가 높은 곳에 집을 짓는 것이 내 명령이냐? 
내가 아직도 전능자와 다투겠느냐? 내가 내 뜻을 알겠느냐? 이렇게 호통을 친 거지. 여분 신을 보았네. 그제야 자신이 죄 없다고 선언한 교만을 깨닫고 구제를 받은 거라네. 다른 사람은 그런 과정 없이 덮어놓고 믿으니 그 믿음이 헛것이지. 탕자도 떠났다고 고생하고 돌아와서야 아버지의 마음을 알았어. 만약 형처럼 주변에서 서성였다면 유산 상속자가 되었을지언정 아버지와 깊은 관계로 들어가지 못했을 거야. 선생님은 갑자기 크게 숨을 들이키며 말머리를 돌렸다. 오늘은 나에게 큰 것을 묻지 말게. 욕과 고, 욕의 고난과 그의 고난을 연결시켜 다시 한번 선생님 안에 가파른 절벽에 두레박을 내리려던 나는 짐짓 당황스러운 웃기를 피했다. 나는 억지로 조금 웃었다. 그리고 문 앞에 문지기처럼 도열한 슬리퍼를 가리키며 들릴 듯 말듯한 목소리로 말했다. 슬리퍼가 참 많네요. 그렇군. 슬리퍼를 잔뜩 놔둔 걸 보니 혼자라고 생각하면서도 사람을 그리워하는 모양이야. 저 슬리퍼도 내가 사오라고 했거든. 아무도 방문하지 말라고 한 약속도 캔슬했으면서 내심 사람을 기다렸던 모양이라고 그가 감상적인 목소리로 말했다. 저렇게 골격이 좋은 왕골 슬리퍼는 처음 봅니다. 남대문 시장에 딱한 군데 있어서 사오라고 했지. 단단한 집신 같은 거야. 가죽 슬리퍼는 서양 문화야. 가죽 길러 피 먹고 가죽 옷 입은 유목민들의 문화지. 우리는 초식동물 지푸라기 민족이잖나. 지푸라기가 얼마나 따뜻한 줄 아나. 겨울에 학교 파하고 집에 올때 양지 바른 곳 지풀 더미에 등을 기대 몸을 덮이곤 했어. 통 속에 디오게네스가 따로 없었네. 임금이 찾아와 부귀 영화를 준다고 해도 비키시오 햇빛 가리지 말고 라는 말이 절로 나올 것 같았지. 어쩌면 어린 날에 우리는 이미 자족의 경지를 알고 있었네. 왕골 슬리퍼를 사다 놓고 손님을 기다린 이여령과 지풀 더미에 앉아 햇볕을 쬐며 자족하는 이여령. 모든 것에 감사하고 받은 은혜가 크고 깊다고 했다가 죽음이 가까울수록 심술 구어진다고 고백하는 이여령. 가슴을 치는 호통과 보석처럼 깎아낸 눈물 한 방울을 동시에 쏟아내는 이여령. 지식을 묻지 말라고 나무라고는 3초 만에 묻지도 않은 폭풍 같은 지식을 쏟아내서 기가 질리게 만드는 이 어령. 낙차가 크고 깊은 이 어른이 나의 스승인 것이 왠지 감격스러워 가슴이 벅차올랐다. 햇빛이 왕골 슬리퍼 안에 아른거렸다. <목소리> 